खुब लेगे शेष बोध फोन कर चिंता कर सकाले विधु रोवार समय टके पड़ल ना कि चशमा खुलते भूले जाए बाबा ओ, ओ, 
ਉਹ ਕਰੇ ਕੀ জীবনের বাকি শব্দগুলোকে চান্স পৌঁছে দেবে চান্স পৌঁছে দেবে আপনি আর আপনার বাবা ছাড়া আর অন্য কেউ থাকে সত্যি তো বেশি চালাকি করার চেষ্টা করলে কিন্তু খুব খারাপ হবে বাবাকে আসতে বরণ করে দেন বলুন চলো বলুন দেখুন আমার ধৈর্য কিন্তু খুব কম আর আমার হাতের পিস্তলটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমি কোনো গুরুর বাড়ি থেকে হরি কীর্তন করে ফিরিনি বাবাকে বলুন এখানে আসবার কোনো দরকার নেই নইলে আমি অনেকক্ষণ ধরে ওটা আমাদের দেখাচ্ছ ওটা ছাড়া আমরা কথা বলতে পারি না কেন দেখো তুমি আমার ছেলের মতো সারাটা জীবন আমি অধ্যাপনা করেছি তোমার মতো অনেককেই দেখেছি ওই বন্দুকটা যখন আমার বা আমাদের ওপর সে অর্থে কোনো এফেক্ট করছে না ফালতু কথা বলবেন না একদম ফালতু কথা বলবেন না আপনি অধ্যাপক ছিলেন বলে যখন তখন লেকচার দেবেন আর আমাকে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে হবে আমি আগেই বলেছি আমার ধৈর্য খুব কম আমাকে যদি বেশি খাটান না তাহলে দুজনের মাথাতেই দুটো তানা ভরে দেব তারপর হাত পায়ের সাথে সাথে আপনার মাথাটা অকেজ হয়ে গেছে নাকি আপনার ভয় করছে না বিশেষ ভয় মৃত্যুর দেখুন ম্যাডাম এই বুড়োটা তখন থেকে বক বক করে করে আমার মটকাটা গরম করে দিচ্ছে বলে দিচ্ছি ছোটবেলা থেকে আমি কিন্তু ফালতু জ্ঞান একদম সহ্য করতে পারি না চোন কাকু একটা খুন আমি করে এসছি আর দুটো খুন যদি আমি করি না শাস্তি কিন্তু আমার একই হবে 
অতএব ফালতু বকবক না করে চুপ করে থাকুন আর যদি ফালতু বকবক করেন না তাহলে খালাস এই দুনিয়া আমার কেউ নেই আমার কোনো পিছু টানো নেই আমার বাড়িতে আমার কথাটাই শেষ কথা হওয়া উচিত আমার বাড়ি এতদিন অধ্যাপনা করেছেন আর এটা জানেন না বন্দুক যার হাতে শেষ কথা তার ক্ষমতা যার হাতে তার কথাই বেদ বাক্য জানা উচিত ছিল আচ্ছা এক কাপ চা খাবেন আর বলবেন না ম্যাডাম এতক্ষণ ধরে দৌড়ে দৌড়ে না গলাটা একদম শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে তার উপরে আপনার বাবার বক বকানি সালাম মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে জান না এক কাপ চা করে নিয়ে আসুন না লিখা চা চিনি এক চামচ কমও নয় বেশিও না চান আর কি হলো দাঁড়িয়ে আছেন কেন যান কি চাটা করে নিয়ে আসুন চলে যান তাড়াতাড়ি যান शुद्ध चार विस्कुट खेते निश्चय कारो बाड़ी डाकते मतन ढोक तुम्हें पुलिस और पार्टी ऐला ছুটতে ছুটতে এই এলাকায় ঢুকে পড়ি এই জায়গাটা আমার অপরিচিত তাই আজকের রাত্রে যদি আশ্রয় চান ধরে নিতে পারে এই বাড়িটা বেশ নির্জনে আমার জন্য স্যাফ তুমি কাকে খুন করেছো লাভ নেই লাভ নেই কিসের লাভ নেই আমার মাথার দাম এখনো ঘোষণা করা হয়নি তাই আমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়ে যে উপরি ইনকাম করার কথাটা ভাবছেন সেটা স্বপ্নে ভেবেও লাভ নেই মানুষ কি শুধুমাত্র টাকার লোভের জন্যই একজন খুনিকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় তাহলে কেন তুলে দেয় সমাজের আবর্জনা সাফ করবার জন্য হ্যাঁ সমাজের আবর্জনা সা সেটা সেটা বড্ড কঠিন কাজ কিন্তু কাউকে না কাউকে একদিন তো এগিয়ে আসতেই হবে এই কাজ করবার জন্য তাই না অনু ফোন করেছিল হঠাৎ অনু ফোন করলো কেন অন্যায়কারী সব সময় তার অন্যায়কে চাপা দেবার জন্য একটা না একটা যুক্তি খারাপ এই একদম ফালতু খেলা করবেন না করলে কি তো মাথায় গুলি घरे <laughs> আমি এক কাজ করব 
আমি কাল চেম্বারে আসার আগে সকালে একবার তোদের বাড়ি ঘুরে আসবো অমূল্যকে দেখে আসবো সকালে না মানে কাকু তোমাকে না আসতে হবে না দরকার হলে আমি তোমায় ফোন করে নেব ঠিক আছে আসলে অমূল্যর হাটের অবস্থাটা তো ভালো নয় আচ্ছা শোন ওই সর্বিট্রেট হাতের কাছে আছে তো সব সময় হাতের কাছে রাখবি কিন্তু কেমন হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে রাখি তাহলে হ্যাঁ আমার কথা থেকে জরুরি আর কিছু নেই আপনাদের ভালো মন্দ বেঁচে থাকা মরে যাওয়া সবকিছু ডিপেন্ড করছে আমার উপর ফলে আমি তো আশ্রয় চাইনি আশ্রয় নিয়েছি আর এখানে আপনাদের ভূমিকা দর্শকের আপনার বাবার কোনো শব্দ পাচ্ছি না কেন আপনার বাবা কোথায় কোথায় আবার কোথাও যাওয়ার ক্ষমতা নেই বাবার কত দশ বছর ধরে তো বাড়িতেই আটকে রয়েছে ছেলেটা শেষ পর্যন্ত বেডরুম অব্দি চলে গেল আপনি কি করেন মানে আপনাদের চলে কি করে আপনি কাকে খুন করেছেন বা একটা প্রশ্নের বদলে আর একটা প্রশ্ন আচ্ছা আপনার ভয় করছে না এরা অচেনা ছেলে একটা লোডেড পিস্তল নিয়ে আপনাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে সে একটা খুন করে এসছে আর ওই দু চারটে খুন করতে সে দ্বিধা করবে না আর আপনি তাকেই প্রশ্ন করছে না তার কারণ একজন দুর্বল মানুষই পারে একটা মহিলা আর একজন বৃদ্ধ মানুষকে কথায় কথায় বন্দুক দেখিয়ে ভয় দেখাতে আসলে তোমার বুকে জমে থাকা এক রাস ভয়কে তুমি দাঁড়াতে চাইছো ওই বন্দুকটা সাহায্যে কিসের এত ভয় একদম কেদা বিরাই লোক ছাড়বে না আপনি আমার রাগ দেখেননি সব রাগের পেছনে লুকিয়ে থাকে ভয় আমার স্ত্রী অনুর যখন সাত বছর বয়স সীমা তখন বিছানায় পড়ে যায় দুটো কিডনি পুরো নষ্ট হয়ে গেছিল অনেক চেষ্টা করেছিলাম ওকে বাঁচাবার কিন্তু কিন্তু সব চেষ্টাকে বৃথা করে দিয়ে সীমা চলে গেল চেয়েছিলাম বাড়িটাকে বিক্রি করে দিতে রাজি হয়নি সে অনেক স্বপ্ন ছিল এই বাড়িটাকে নিয়ে কিন্তু দু মাসও সুস্থভাবে এখানে কাটাতে পারিনি তুমি কি কখনো কাউকে ভালোবেসেছ তাহলে বুঝতে প্রিয়জনের চোখের তারাই মৃত্যু ছায়া দেখা কতখানি যন্ত্রণার সীমার চোখে আমি মৃত্যুকে দেখেছি রোজ প্রতিটি মুহূর্তে এরপরে বলছো আমি মৃত্যুকে ভয় পাবো কখনো 
আপনি কি সিওর আছেন সে যে এদিকে আসেনি সেটা আমি কি করে বলবো বলুন আমার এখানে আসেনি এইটুকু আমি বলতে পারি আপনি সত্যিই বলছেন এখানে কেউ আসেনি হ্যাঁ বললাম তো এখানে কেউ আসেনি ওকে এই কার্ডটা রাখুন প্রয়োজন হলে ফোন করবেন থ্যাংক ইউ তবুও সবধানের মান নেই কি বলেন कई संदेह भजन व्यक्ति देखले आपने हमें फोन कर दें वही बदमाश खोनी ये अंचले ही आचे एकुनो पलाते पारी नहीं इखाने ही आचे एक दिन ना एक दिन थोड़ा से पुर्व भी एनीवे अपनी दरवाजा बंद करे रख दें कोई आदमी बेल बजा ले अपनी दरवाजा खुल बैन ना उम्मीदें भयर किचु नहीं, हमारा लोग जोन इखाने ही आचे, तो वो स्वाभाविकनेर मानने की बोलें? हैं, ठीक ही तो, स्वाभाविकनेर कोनो मानने। ओके, गुड बाय, दरवाजा टा बंद कर दें। हैं, थैंक यू। दया कर लेन। माने की बोलते हैं अपनी? क्या नो पुलिस के चामर को तलु को लेन? क्या नो मके धोनी दिलेन ना? कोई तो हाल। आमा देर कोई तो हाल टा एक तो बेशी जाने तो। कोई तो हाल? किसे कोई तो हाल? शामा जेर कौन आपर जोना के शराब जोन आपनी खून करे चेन? शेटा ना जेने आपना के जेते दी की करे? पुलिस तो बोली चलो लोकतंत्र को ली लेगे चाहे ताऊ लेकिन लोकतंत्र मरे नहीं पुलिस काउंटर टेज जो दिखे ताकि ना ना ये होते पड़े ना ये होते आमिजे बोला अरे कोताही दे चुन अपनी इकास रशेस कुत्ते दानान बाद बाकी कोतरों निश्चित नहीं थे पुलिस आको नहीं पड़ा है चीरुनी तलाशी कुत्ते आपनी बेरोले तो मैं रिंकू के की जवाब दे बो। रिंकू? रिंकू टके? रिंकू? हम्म? अरे कौन कांडो क्या नहीं तुम्हारे? वो तो कुंदोरे का ने पूछा ऐसी? ऐसे कुंजो तो शोज़ा हार्ट तम्मा ताले चांदे पहुँचे जाता। की कोर्ट पे बोले तो? ईश्वर बेरोबार कथा बोली मामी भीषण राग करे। सर तो मर मामा मामी के ना एक दिन सावर कोड़े दो। एक डिबल बनी है कि ईश्वर जाके बने डिस्काउंट। वो था पापी? डिबल बार? अरे चूट की माल नहीं चले आज में डिबल बार चाहिए वो बड़ी तो कामन पूछे दे बे। आमी डिबल बड़े कथा बोली नहीं। ताऊला? श छोड़ना एक तो कौन था? खून को तेज़ लेना, शाओशित दौड़ कर रहेना। ताहले किशेर दौड़ कर? भालुवाशा। भालुवाशा? हाँ, भालुवाशा। जे उद्देश्य अमी खून टा कोची, शे ही उद्देश्य टर प्रोति भालुवाशा। ऐ जब उन दरों देश के भालु में से बीपलो बीरा इंग्लिश देर के मारते ऐतुटुकु किंतु भाई पहन। होशे आधा आरुण तो लोना। तो तुम्हारे भाले बच्चे कार्ड पुते? देख बे, देखा चिदा ना। कच्चे शो देखा चिदा ना। आह होशे बस तो ना। एक ना कुने, एक कुने, एक कुने, एक बात तुम्हारे लिए हो जाना ना। पाल लगे ना। देखाए मन दिलाम तुम्हारे 
হৃদয় ভরল কিছু মিষ্টি কথায় তুমি আসবে কবে ফিরে আবার এই ভালোবাসায় আপনার মুখে একটা হালকা হাসি ছিল জানেন বাবা যখন ঘুমান আর মা স্বপ্ন দেখেন বাবার মুখেও এরকম একটা হাসি থাকে সেটা আবার কেমন করে হয় একজন ভালো মানুষ অধ্যাপক আর একজন খুনির হাসি একরকম হতে পারে ভালোবাসা ভালোবাসার কোনো ভেদ নেই রং নেই ভালোবাসা কিচ্ছু মানে না আপনি রিঙ্কুকে খুব ভালোবাসেন তাই না খুব ভালোবাসি তাহলে ও কোথায় এখন চলে গেছে আমাকে ছেড়ে সে কি কেন রিঙ্কু মুক্তি চেয়েছিল তার মামা মামির সংসার থেকে তার অবহেলিত জীবন থেকে আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসত আমরা দুজনে মিলে একটা স্বপ্নই দেখতাম একটা সুন্দর সংসার করার স্বপ্ন 
একটা সুন্দর জীবন কাটানোর স্বপ্ন কিন্তু তাহলে রিঙ্কু চলে গেল কেন আমার দোষে রিঙ্কু যেতে চাইনি আজ যেখানে গেছে সেখানে ও যেতে চাইনি আসলে রিঙ্কুর একটা চাকরির খুব দরকার ছিল সেই জন্যই ভালো বেশ ভালো সত্যদা ও খুব ভালো মেয়ে আর পড়াশোনা তো খুব ভালো তোকেও খুব ভালোবাসে তাই তো আরে ও আমার ছোট ভাইয়ের মতো ওর জন্য আমি আমার সব পর কাজে লাগাতে পারি সব দাদা অন্য অনেক স্বপ্ন ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় দাঁড়াতেই হবে এমন একটা ইয়াং স্মার্ট সুন্দরী মেয়ে আর নিজের পায়ে দাঁড়ালেই দোষ সুখী করতে পারবে তো না মানে বলছিলাম আমার ভাইটাকে সুখী করতে পারবে তো আমার জন্য কত চিন্তা সত্য দা দেখো তুমি দাদা দাদা প্লিজ কিছু একটা ব্যবস্থা করে দাও ওর স্বপ্ন পূরণ না হলে আমাদের বিয়েটা বিয়েটা আটকে যাচ্ছে এই তো ভালো ভালো স্বপ্ন দেখা খুব ভালো এতে শরীর মন দুই ভালো থাকে হয়ে যাবে সব পূর্ণ হয়ে যাবে ব্যাস আমি একদম নিশ্চিত হয়ে গেলাম তবে আমি তো নানান ঝামেলার মধ্যে থাকি মাঝে মাঝে আমাকে একটু মনে করিয়ে দিস আপনি চিন্তা করবেন না আমি মনে করি দেবো বেশ বেশ মাঝে মাঝে ওকে এখানে নিয়ে আসবি ওকে দেখলি না আমার মানে মনে পড়ে যাবে ও আচ্ছা আচ্ছা কোনো অসুবিধে নেই আসলে আসি দাদা বেস্ট অফ লাক মনে হচ্ছে দাদা তোমার উপর মায়া পড়ে গেছে চাকরিটা হয়ে যাবে চলো প্লিজ এভাবে ভেঙে পড়ে আমি জানি প্রতিদিন তোমার প্রতি কি যাচ্ছে আমি যখন খুব ছোট তখন আমার বাবা মারা যায় মা আর আমি মামার বাড়িতে চলে এলাম পিছু আমি ভাবতেও পারিনি মামা মামির ব্যবহার এতটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আর মা মারা যাবার পর আরো খারাপ ব্যবহার করে সত্যি ভীষণ একা হয়ে গেছে যেন ভীষণ একা এটি কি বললে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলো তো তুমি একা হয়ে গেছো তুমি একা ঠিক আছে আরে কোথায় যাচ্ছ শোনো রে বাবা কি হয়েছে কি রাগ করেছ আমি জানি তুমি রাগ করেছ যা বলেছি তার জন্য কি বলেছ ওই যা শুনে তুমি বাচ্চাদের মতো মুখ ফুলিয়ে রাগ করেছ তুমি ঠিক বলেছ জানো কি করে আমি একা হব বলো হতেই পারি না আরে বাবা তুমি তো আমার সঙ্গে আছো নাকি ঠিক আছে সরি বলছি जुटे कपाले শেষ পর্যন্ত একটা চাল চুলোহীন বাউন্ডু লেগে জুটি আনলো শর্মা ওই এলেন আল্লাদি ভাগনির আশকারা দাতা মামা হ্যাঁ আমাকে কিছু বলছো না না আমি আর কি বলবো আর কাকে বলবো কে শুনছে এই দেখো আজ আমার সকাল বেলা বায়ু মাথায় চড়ে গেল নাকি বায়ু মাথায় চড়েনি চড়েছে তোমার ভাগনি রিংকু হ্যাঁ রিংকু আবার কি করলো ওকে আবার ডাকো তো কাকে ডাকবো বাড়িতে থাকলে তবে তো ডাকবো রিঙ্কু বাড়িতে নেই না নেই তবে বলছে কি স্বামীর বাসি বাজলো আর উনিও চললেন অভিসারে অভিসারে আশ্রয় দিয়েছে বলে এত কথা শোনাবে এই তুমি চলো তো কোথায় আমার সাথে আমার বাড়িতে ও বাড়িতে তোমায় আর ফিরে যেতে হবে না না তা হয় না কেন হয় না আমার উপর তোমার ভরসা নেই আচ্ছা এটা একটা প্রশ্ন হলো 
খুব ভালো করে জানো তুমি আমার নিজের উপর যতটা না ভরসা আছে তার থেকে অনেক বেশি ভরসা আমি তোমার উপর করি বিজয় কিন্তু আমরা একটা সমাজে থাকি সেটা ভুললে তো চলবে না তাতে কি হয়েছে অনেক কিছু আমি যে তোমার বাড়িতে থাকবো কোন পরিচয় থাকবো বলো তো তুমি এটা নিয়ে ভাবছো আমাদের এই সম্পর্ককে তোমার এই সমাজে শিলমোহর লাগাতে কত সময় লাগবে কতক্ষণ তার আগে আমাদের দুজনকে একটু গুছিয়ে নিতে হবে গোছাতে হবে আমাদের জগৎটাকে আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে আর 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 কি বলো তোমাকেও দাঁড়াতে হবে নিজের পায়ে ওই সত্য প্রকাশে দাবিদারি করাটাই তোমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না বিজয় আমাদের স্বপ্নের আকাশটা অনেক বড় অনেক বড় তাকে ছোট্ট চার দেওয়ালের খাঁচায় কখনোই বন্দি করা যায় না এটাই হচ্ছে প্রবলেম বুঝলে তোমার আর্ধেক কথার মানে আমি বুঝতে পারি না আর বাংলার অভিধানটা এত মোটা যে সঙ্গে কারিও করতে পারি না আমার বিজয় নিজের শক্তিতে পরিচিত হবে পারবে না আমার জন্য তাছাড়া কি বলবো তুমিও বেরিয়ে গেলে বাজারে আর ওই বাউন্ডুলেটার ফোন এলো ব্যাস উনিও দৌড়লেন ও বিজয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছে হ্যাঁ শুনে খুব আনন্দ হচ্ছে মনে হচ্ছে এই দেখো আরে বাবা ওরা দুজন দুজনকে ভালোবাসে এ তো অন্যায় তো কিছু নেই হুম শর্মা তাছাড়া এই কথা তো রিংকু তোমাকে নিজে মুখে বলেওছে তার মানে তার মানে তোমারও এতে মত আছে না থাকার কি আছে ওরা দুজনেই আড়াল তাছাড়া বিজয় ছেলে খারাপ নয় একটা ভালো চাকরি পেলেই দুজনের বিয়ে দিয়ে দেবো তাই নাকি তাহলে সেই চাকরির চেষ্টাটাই আগে করতে বলো না এখন থেকে এত ঘন ঘন মেলামেশার কি আছে শর্মা তুমি তোর মায়ের মতো এই সময় মেয়েদের মনের অবস্থা কি হয় তুমি বুঝতে পারো না তার চেয়ে তুমি নিজে ওকে ভালো করে কথা বলে বুঝিয়ে বলে দাও না আমি না বাবা না তোমাদের মামা ভাগ্নির মধ্যে কোনো ব্যাপারে আমি নেই যা বলার যা করার সব তোমাকেই করতে হবে ব্যাস তাহলে বাজারের ব্যাগটা ধরো আর দয়া করে আমাকে এক কাপ চা এনে দাও ইস তুমি জামা কাপড় ছেড়ে ঠান্ডা হয়ে বসো আমি এক্ষুনি চা করে বহু তো নয় যেন লন্ডনের ওয়েদার এই ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে এই কটকটের রোদ বিজয় সূর্যাস্তের রং দেখেছো আমাদের বারান্ডার রংটা না কি কই রকম হবে বুঝলে ঠিক আছে আমি বেশ বারান্দায় বসে থাকবো আর তুমি আমাকে চা করে এনে দেবে আর আমি ফু 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 করবো আরে চাটা গরম থাকবে তো তাই আমি ফু 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 করব আর চাটা যদি ঠান্ডা থাকে তাহলে তোমাকে বলবো এই যাও আর এক কাপ চা করে নিয়ে যাও ধুর আমি পারবোই না ঠিক আছে তাহলে ঠান্ডা চাই খেয়ে অবশ্য তার আগে একটু মাথায় রেখে নাও কেন চাটা মাথায় রেখে একটু গরম করে নেবো মাথায় রেখে তুমি চা গরম করবে আচ্ছা ছাড়ো না এসব কথা আচ্ছা এটা বলো আমাকে হুম তখন আমাদের বাচ্চারা কি করবে ছেলেটা হয়তো বাগানে সাইকেল চালাবে আর মেয়েটা বারান্দায় খেলবে হ্যাঁ তো ভুলো মন তোমার ভুলো মন আমার কেন তুমি তো দুজনের হিসেব দিলে বাকি চারজনকে মানে জলে বেশে এসছে তুই আর চার মানে ছটা তুমি শোনো 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 আমি তোমার মতো এরকম কৃপণ নই কি একেবারে উদার এলেন আমার ছটা বাচ্চা চাই তা মানুষ করবে কি করে শুনি আরে মানুষ ঠিক হয়ে যাবে কেন চিন্তা করছো ও আচ্ছা চলো কোথায় আরে চলোই না তোমাকে একজন আবার দেখতে চেয়েছে কে বলবি তো আমার এক দাদা দেখলেই চিনতে পারবে এসো 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 তোমায় আজ খুব চিন্তিত লাগছে আসলে রোজ রোজ আপনার কাছে আসছি আপনি কোনো কাজ তো দিচ্ছেন না আমাকে সত্যতার যা ক্ষমতা 
তোমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া জাস্ট একটা ফোন কল ব্যাস আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না আমি যাব না ব্যাস ওই লোকটা তাকানো আমার একদম ভালো লাগেনি বিজয় মনে হচ্ছিল চোখ দিয়ে গিলে খেতে আরে দূর বাবা লোকটা তাকানোটাই এরকম अदरवाइज ভালো মানুষ হ্যাঁ ভালো মানুষ তুমি তো সব জানো মেয়েদের চোখ কখনো মানুষ চিনতে পারে আমি কোনো ফালতু কথা শুনতে চাই না চাকরিটা দরকার তোমার যদি দরকার মনে হয় তাহলে তুমি যাবে আর তা না হলে এটা নিয়ে পরে আমার কোনো কথা শোনাবে না ব্যাস দরজা বন্ধ করলেন কেন ভয় পাচ্ছে কেন রিঙ্কু আমাকে ভয় পাওয়ার কি আছে আমি তোমার জীবনটা পুরো একদম
विपज्जनक मन हमारे भोर तो पुलिस लोकटा के खुन कर शांति खुनी ढुके पड़े बाबा 
আর সহ্য হচ্ছে না আর সহ্য হচ্ছে না আমার আমি চলে যাব আমি এখনই এখান থেকে চলে যাব অনেক ধন্যবাদ আপনাদের আপনারা আপনারা সারা রাত আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন আমাকে চা খাইয়েছেন বিস্কুট খাইয়েছেন অনেক ধন্যবাদ আপনাদের আমি চলে যাব এখান থেকে তুমি তো আশ্রয় চাও নেই তুমি আশ্রয় নিয়েছো ও আবার সেই ফিল্মি ডায়লগ শোনো তোমাকে বাঁচতে হবে যে কাজে হাত দিয়েছো সেটা সম্পূর্ণ হলো কি না তার জন্য তোমাকে বাঁচতে হবে এবং সেটা যদি সম্পূর্ণ না হয়ে থাকে সেটা তোমাকে সম্পূর্ণ করতে হবে যেতে হলে রাতের অন্ধকারে যেও ছেলেটা কোথায় বসে আছে ও ঘরে ছেলেটা কিন্তু খুব ভালো কে বললো তোমায় चोखे भाषा बुजते जो छात्र छात्री दिखे तक तरह मन भेतर देखते কোনো ছাত্র ছাত্রী আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কোনোদিন কথা বলেনি বাবা তখন তুমি অনেক ইয়াং ছিলে আর এখন তুমি আমার কমে গেছে বলছিস কখনো না তোমার চাস বাবা কি কি বলছো নাকি তুমি কিরে মন খারাপ হয়ে গেল বাবার বয়স হয়েছে বলে ছাড়ো তো এসব কথা আমি তোমার জন্য জল নিয়ে আসছি মানুষের মন পড়ার ক্ষমতা আমার আছে রে কিন্তু মাঝে মধ্যে না সেটা কেমন যেন অকেজ হয়ে যায় ঠিক যেমন কোন বড় সার্জেন্টের তার সন্তানের অপারেশনের সময় হাত কাজ করে না বাবা অনেক সময় অনেক কিছুই প্রকাশ না হওয়াই ভালো তাতে নিজের অক্ষমতাটা প্রকাশ পায় না যে সকাল সমাজের সমস্ত আবর্জনাকে দেখিয়ে দেয় সেই সকালের ছেপ রাতের অন্ধকার মন্দ কি বাবা তোমার চা একটু আগে এই ঘরে এসছিলাম আপনি এই ঘরে ছিলেন না কোথায় গেছিলেন না মানে ওই আপনাদের বাগানটা একটু ঘুরে দেখতে গিয়েছিলেন বাগান ঘুরতে আচ্ছা আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে আপনি এরকম ভাবে হুটাট করে বেরিয়ে গেলে আমাদের সবার জন্য বিপদজনক হতে পারে সরি মানে এই পাড়াই পুলিশ সব সময় এখন চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে আর এবাড়িতে অলরেডি এসে গেছে একবার আবারও আসতে পারে সুতরাং আপনাকে চিন্তা করবেন না সাবধানে থাকবো কথা দিলাম হ্যাঁ প্লিজ थैंक यू আপনার খাবার দেখি দেখি খাবারটা এখানে আনতে গেলেন কেন আমি না হয় ওখানে গিয়ে না না সাবধানের মার নেই আচ্ছা ফোন করলে কি এখনো ফাঁসি হয় না মানে আমি শুনেছিলাম যে ফাঁসি নাকি উঠে গেছে আপনি তো একেবারে যাকে বলে ফাঁসির খাবার খাইয়ে দিলেন সেই সকাল থেকে চলছে না এই আর এমন কি আপনার বাবা খেয়েছেন না বাবা একটু বেলাতে খেতে পছন্দ করেন তাই উনি পরে খাবেন আমাকে তাড়াতে হবে বলে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিলেন তাই না এ কি তা কেন না এমনি মজা করছিল তা আপনার সেই জরুরি ফোনটা এসেছে 
झड़े मत समस्त तुलो गो उड़िए दिए गल सब सुने नाम बोधय प्रियजन खानी पागल हवा निजे बिलिए दे खेते दिए कत कल शेष कर ग्रेजुएट शिक्षित ऐले तुम चोख बोल तुम बुद्धिमान 
তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইছি তাহলে এটাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে একটা ছেলে কখন বাধ্য হয় হাতে অস্ত্র তুলে নিতে ওই লোকটা আমার সবচেয়ে প্রিয়জন তাকে রেপ করে নিশংসভাবে খুন করলো নিজের পলিটিক্যাল পাওয়ার কাজে লাগিয়ে কেসটাকে ধামা চাপা দিয়ে দিল পুলিশ বললো রিঙ্কু নাকি দেহ ব্যবসা করত ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে সুইসাইড করেছে কিন্তু আমি মানিনি আমি মানিনি লোকটা বুঝতে পারলো যে ওর মুখোশটা টেনে খুলে দেবার জন্য আমি উঠে পড়ে লেগেছি ওর সবকিছু শেষ করে দেবার জন্য আমি পাগলের মতো হয়ে গেছি প্রথমে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো তারপর ওর লোকেদের দিয়ে আমাকে থ্রেট করা শুরু করলো আমি সেখানে যেতাম ওর লোকেরা আমার পিছু নিত আমার ও দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছিল তখন আমি ভাবলাম একজনকে তো যেতেই হবে হয় ওকে নয় আমাকে আর তাই আমি ওকে মুক্তি দিলাম এবার বলুন তো আমি যা করেছি সেটা অন্যায় না আমি পারবো না আমি পারবো না তুমি আমায় একটা কথা বলতে পারবে আমি হ্যাঁ কি কথা যদি কেউ জানতে পারে তার প্রিয়জনকে বাঁচাতে তাকে আরেকটু ভালো রাখতে তার প্রিয়জন একটু একটু করে অন্ধকারের পথে পা বাড়াচ্ছে নিজেকে তিল তিল করে ক্ষয় করছে তখন তার কি করা উচিত একদিকে বেঁচে থাকবার হাত ছানি অন্যদিকে বেঁচে থাকবার গ্লানি এই গ্লানি নিয়ে বাঁচবে নাকি নিজেকে শেষ করে বাবা কি বলছো তুমি কেন রেমা না মানে এই প্রশ্নটা তো আসলে কি জানিস ওই আমার উপন্যাসের নিহার ঠিক এরকম একটা দ্বিধায় পড়েছে তাই তাই ওকে একটু প্রশ্ন করে দেখছিলাম যদি দ্বিধাটা কাটে আর কি তুই কি ভাবলি না মানে আসলে কি জানিস দ্বিধা বড্ড বাজে জিনিস একটা মানুষকে কুড়ে কুড়ে খায় বড্ড বিষাক্ত জিনিস জরুরি ফোন আসার কথা ছিল হ্যাঁ মানে আসলে একটা ভীষণ জরুরি মিটিং ছিল ছুটি নিলেন ছুটি কোথা থেকে অফিস থেকে না মানে আমাকে রোজ অফিস যেতে হয় না জরুরি ক্লায়েন্ট এলে তখন দেখা করতে যেতে হয় আপনাকে প্রথম যখন দেখেছিলাম দেখে মনে হলো আপনি কি দিদিমণি দিদিমণি কিসের গানের গান না শুনেই এখন তো আমি শিওর দিদিমণি खराब लगे ना सुनते आगे जो आयनार सामने दाड़ी निजे के देख কখনো ভাবতে পারিনি যে আমি খুন করতে পারবো আর এখন এখন আর আয়নার সামনে দাঁড়াইনি ভয় হয় আগের আমি যদি পিছু ডাকি যদি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে যাই তাই আয়না দেখি না তুমি না খুব ছেলে মানুষ রিঙ্কুও তাই বলতো হুম জানেন আমাদের পাড়ায় না একজন দিদিমণি ছিল শিবানীতি পাড়ার ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা ছেলে মেয়েদের 
গান শেখাতেন লেখাপড়া শেখাতেন সেলাই শেখাতেন সবাই ওকে খুব শ্রদ্ধা করত সাদা খুলে তাঁতের শাড়ি পরে যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসতেন দেখে মনে হতো মা সরস্বতী প্রণাম করতে ইচ্ছে করত একদিন শিবানীতির ডেড বডি আসলে রেল লাইনে পাওয়া গেল সে কি কেন কেউ জানে না অনেকে অনেক কথা বলল ভালো মন্দ এটা ওটা কি কথা লোকের কথা পাঁচ দিন তো এবার আপনার কথা বলুন আপনার কাজের কথা জরুরি ফোন করবে বলেও যে লোকটা ফোন করে না তার কথা আপনাকে প্রথমে দেখে না আমি চমকে গিয়েছিলাম কেন প্রথম দেখলে যে কেউ আপনাকে শিবানীদির সাথে গুলিয়ে ফেলবে শিবানীদি আমার কোন গল্প নেই পুরোটাই অন্ধকার আমার কথা শুনলে তোমার আর শিবানীদির কথা মনে পড়বে না কেন আচ্ছা তোমার উপন্যাসটা কার দূর আর বলিস না আটকে গেছি আটকে আছো হ্যাঁ কেন ওই আদর্শের একটা লড়াই আমার উপন্যাসের চরিত্রে নিহার আছে নিহারের সঙ্গে নিহারের ছেলের একটা আদর্শগত লড়াই অর্থাৎ সৎভাবে চাকরি করা নিহার কিছুতেই চাইছে না যে ওর ছেলে ঘুষ নিয়ে বড় লোক হোক আর এইখানেই আমি দ্বিধায় পড়ে গেছি বুঝতে পেরেছি আপনি এখন যেখানে চাকরি করেন কত মাইনে পান ওই চার সাড়ে চার মতো আমি আপনাকে দশ হাজার দেব দশ হাজার মানে আপনার কথাটা বুঝতে পারলাম না আমার একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি খুব দরকার তবে হ্যাঁ আমার চাকরিটা কিন্তু দশটা পাঁচটা নয় আমি যখনই আপনাকে কল করব তখনই আপনাকে আসতে হবে মানে যখন তখন আন্ডারস্ট্যান্ড যখন তখন হ্যাঁ যখন তখন রাজি বেশ বেশ তাহলে আপনার চাকরি কনফার্ম বাবা আছি আমি হ্যাঁ দেরি হয়ে এই শোন কি হলো বলো বলছি না গা তো ঠান্ডা গা গরম হবে কেন না এই কদিন ধরেই তোকে দেখছি তো চোখ বুকটা কেমন যেন বসে গেছে এই কোম্পানি কি কাজে খুব চাপ দিচ্ছে তাহলে তুই এক কাজ কর ওই কাজ তুই ছেড়ে চাইলেই তো আর চাকরি ছাড়া যায় না বাবা তারপর এই বাজারে আবার চাকরি আমি তোর বাবা অথচ তুই আমার দায়িত্ব নিয়ে নিজেকে এইভাবে ক্ষয় করে চলেছিস আমি আর বাঁচতে চাই না রে বাঁচতে চাই না আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে বাবা এ কি কথা বলছো তুমি তোমায় বাঁচতে হবে তোমায় আমার জন্য বাঁচতে হবে আর তাছাড়া তোমার উপন্যাসটা কমপ্লিট করতে হবে না হুম তারপর তোমায় ওর একটা বিয়ে দিতে হবে বাবা তোমার না এক কথা বারবার আমার একদম ভালো লাগে না তা বললে কি চলে বাবা হয়ে কি কোনো দায়িত্ব নেই আমার তোর কথা আমাকে ভাবতে হবে না রাত্রিরে ফোন করলেন কেন কি করবো তোমার কথা খুব মনে পড়ছিল মনে কেন আমার কি তোমার জন্য মন কেমন করতে নেই মন ভালোই শোনো তোমাকে কাল সকাল আটটায় আমার গাড়ি তুলবে 
কিন্তু বাবাকে বাবার শরীরটা খারাপ তাই তো শোনো সামনে মাসে ঠিক আপে কতগুলো জানা টাকা লাগবে কিন্তু আমি এরকম ভাবে বাবাকে একা ফেলে রেখে দিয়ে আমি যেতে পারি না আমি ছবিগুলো যদি তোমার বাবার কাছে না না আমি তো আপনাকে বলছি যে আমি টাকাগুলো আস্তে আস্তে করে সব তাই তো হ্যাঁ আপনি আমায় আপনি আমায় মুক্তি দিন প্লিজ আমি আর পারছি না আমি বাবাকে এইভাবে আর ঠকাতে পারছি না বাবার চোখের দিকে তাকে আমি আমি আর সাহস নেই প্লিজ আমি আর প্লিজ আমি হাত জোর করে বলছি আপনি আমায় মুক্তি দিন আপনার পায় পড়ছি আমি পরে ফোন করছি আপনাকে আমি পরে ফোন করছি मध्यबित्त मानसिकता अरे बाबा मजा मुहूर्त गोभोग करते बक्खाली जब फोन अनुमति शिवानीधिर उदाहरण दी एक श्रोता जागे की कल के तो अपनी मानुष भलोर जन सबकि खून जेमन खून पाप तेम पाप 
সমাজ এর সপক্ষে কোন যুক্তিকে মেনে নেয় না আবেককে প্রশ্রয় দেয় না তুমি যে এই একটা পাপীকে খুন করেছো কি ভেবেছো সমাজ তোমায় পূজা করবে নাম কি লোকটার শয়তানদের কোনো নাম হয় না মুখোশগুলো সরিয়ে দেখবে প্রত্যেকটাকে সেম দেখতে এক মুখ তোমার রিঙ্কুকে যে খুন করেছে আর আমাকে প্রত্যেক দিন মৃত্যুকে বেঁচে নিতে যে বাধ্য করছে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাই না তো আমি আপনার বাবা জানেন না কিছু না বাবাকে কিছু জানতে দিইনি বাবা কিছু জানেন না আমার কিন্তু মনে হয়েছে আপনার বাবা কি সব জানেন কি বলছো নাকি তুমি না ওনার সাথে কথা বলে আমার যা মনে হয়েছে না না বাবা কিছু জানেন না বাবা জানলে বাবাকে বাঁচানো যাবে না তুমি কিন্তু কিছু বলো না বাবাকে আমি না 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 আচ্ছা আমাকে কোন ভরসায় আপনি সব কথা খুলে বলেন বলুন তো আমি একটা খুনি জোর করে আপনাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছি এমনকি খারাপ ব্যবহারও করেছি তবু আমাকে সব কথা কেন খুলে বললেন আশ্চর্য তাই না হয়তো পরিস্থিতি চাপে জানো আমরা দুজনেই না একই নৌকোয় বসে আছি নৌকোটা দুলছে যে কোনো মুহূর্তে ডুবে যেতে পারে এই সময় অপর যাত্রীর দিকে হাত না বাড়ালে কখন বাড়াবো যে মানুষ আত্মহত্যা করতে চায় সেও তো একবার শেষবারের মতো বাঁচতে চায় তাই না তার মানে আপনি এখান থেকেই মুক্তির পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন খুঁজছি কিন্তু পাচ্ছি কোথায় উপায় আছে ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয় একবার আপনার হাতটা বাড়িয়ে দেখুন মুক্তি আপনার হাতে ধরা দেবে কি করে নামটা বলুন তারপর দেখবেন এটা কি কেনাকাটার মতো ফ্রি গিফট নাকি একটা কিনলে আরেকটা ফ্রি না থাক এবার তাহলে আমি যাই এ কি কোথায় সে কি এবার তোমায় যেতে হবে ও তাই তো যেতে হবে না ঠিকই আচ্ছা আমি যাই তাহলে কোথায় রান্নার কিছু খেয়ে যাবে তো না না শুনুন রান্না বান্নার ঝামেলা একদম করবেন না তুমি থামো তো জাস্ট 20 মিনিট 20 মিনিট তোমার তাতে কোনো দেরি হবে না 20 মিনিট क्षमा कर देवें क्षमा क्षमा जे व्यवहार कर আমি জানি তার কোনো ক্ষমা নেই তবু যদি পারেন আসলে এখন আমার মনে হচ্ছে কি মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি সব রাগের পেছনে একটা ভয়ে কাজ করে আর আমি বুঝতেও পারিনি যে আমার বুকের ভেতরে একটা তীব্র ভয় কখন বাসা বেঁধে ফেলেছে আর তাই আমি তাই তুমি তোমার চেয়ে বেশি আতঙ্কগ্রস্ত মুখ খুঁজে ফিরছিলে হ্যাঁ আমরা সবাই কিছু না কিছু খুঁজে ফিরছি আর তার জন্যই তুই আত্মগোপন আত্মগোপন হ্যাঁ আত্মগোপন আমাদের মধ্যে অন্য একটা মানুষ আত্মগোপন করে থাকে গোপনে গোপনে সে বাড়তেও থাকে এই কালে এই বুকের মাঝে আমরা হয়তো টের উপায় না যেদিন ওই আত্মগোপন করা অন্য মানুষটাকে টেনে বার করে ফেলতে পারবে 
সেদিনই আমাদের বেঁচে থাকার শুরু সত্যিকারের বেঁচে থাকা কথাটা মনে রাখবে রাখবো সারা জীবন মনে রাখবো আর আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আমার বুকে আত্মগোপন করে থাকা এই ভীতু মানুষটাকে আমি একদিন টেনে বার করবই করব পরে যদি কোনোদিন সময় হয় আবার আমি কাকাবাবু আপনার কি কোনো কষ্ট হচ্ছে কাকাবাবু আপনি আসুন আসুন বসুন 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 ম্যাডাম ম্যাডাম কাকাবাবু কাকাবাবু ম্যাডাম ঠিক করে ছিল না আমি একটা কাজ করি আমি যাচ্ছি হ্যাঁ তুমি তুমি একটু বাবার সাথে থাকো এক্ষুনি আসছি বাবা বাবা আমি এক্ষুনি আসছি ওষুধ নিয়ে তুমি একটু শান্ত হো বাবা তুমি একটু শান্ত হো আমি এক্ষুনি আসছি তুমি একটু থাকো আমি আসছি এক্ষুন এক্ষুনি আসছি আমি ভালোবাসার জন্য এত দাম আমি কি করে চোকাবো আমি কি করে চোকাবো আপনি একটু শান্ত হন কাকাবাবু মুক্তি চাইলে কি মুক্তি পাওয়া যায় তোর মা তো মুক্তি পেয়ে গেল আমি কবে পাবো সব ঠিক হয়ে যাবে আপনি চিন্তা করবেন না তোর মুক্তি নেই তোর মুক্তি নেই মুক্তি নেই মুক্তি নেই তোর একটা বানাবো না কেন মুড নেই আরে মুড বানাতেই তো এসব লাগে রে এত মন খারাপ বুঝছিস কেন তুই একটা পুরুষ মানুষ ওরকম মেয়ে তোর জীবনে আসবে যাবে আমি কি ভাবছি বলতো মেয়েটা হঠাৎ এমন সুইসাইড করলো কেন সত্যতা তুমি কি শিওর যে রিঙ্কু আত্মহত্যা করেছে হ্যাঁ না মানে আমি বলতে চাইছি তোর কি সন্দেহ খুন না হতেও পারে কোনো শয়তান শুয়োরের বাচ্চা ওর সর্বনাশ করে তারপর ওর গলা টিপে কারে এত ফালতু সময় আছে বলতো পাশে তো গঙ্গা ভাসিয়ে দিলে কোথায় ভেসে চলে যেত তবে সেদিন যখন মেয়েটা আমার কাছে এলো ওকে খুব ডিস্টার্বড লাগছিল মেয়েটা ভালো নয় রে তোর মতো একটা ভালো ছেলের সঙ্গে কি করে এমন একটা বাজারে মেয়ে মানে বাজে খুব বাজে চাকে ছাড় ছাড় ও সব ছাড় তোর জন্য একটা পেক বানাই কি বানাও তুমি হলে আমার দাদা তুমি যখন বলছো তখন প্রশান্ত হ্যাঁ দাদা আমার ছোট ভাইটার জন্য একটা বানা ঠিক আছে দাদা তাড়াতাড়ি কর তাড়াতাড়ি কর
প্রশান্ত হ্যাঁ দাদা তুই একটু ভেতরে যা ঠিক আছে আমার দাদার সাথে একটু জরুরি কথা আছে বাচ্চা খবর দে হ্যালো 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 হ্যাঁ আজাদগড় পুলিশ স্টেশন কে এস আই কি হয়েছে স্যার এনি প্রবলেম বিগ প্রবলেম এমএলএ সত্য প্রকাশ রায় খুন হয়েছে কি বলছেন স্যার আপনি কে কথা বলছেন আমি ওনার ভাই কথা বলছি ভাই কিন্তু অনুর তো কোনো ভাই নেই না মানে মানে খুর্ত তো ভাই খুর্ত তো ভাই মানে কাকা বাবু হচ্ছেন আমার ও আচ্ছা অনু কখন ফিরবে আমিও তো অ্যাকচুয়ালি অপেক্ষা করছি মানে ওনার জন্য ঠিক আছে ও ফিরলে একটু বলে দেবেন প্লিজ যে তুই না ফোন করেছিল আসলে কি আমার দাদার নাম্বারের জন্য ও আমায় কালকে ফোন করেছিল আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম তাই কিছু যদি মনে না করেন নাম্বারটা একটু নিয়ে নেবেন নাম্বার হ্যাঁ 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 বলুন মিনিট হ্যাঁ লিখুন নাইন এইট থ্রি জিরো ওয়ান ডাবল ফোর লিখেছেন রাখছি কেমন 
দেখা যাক ওখানে আমার এক মাসি থাকে কয়েকটা দিন নয় ওখানে থেকেই আর মাসি যদি আশ্রয় না দেয় এমলেস তাই তো অনুমা হ্যাঁ বাবা ওকে আমাদের ফোন নাম্বারটা লিখে দে যদি কোনো দিন কোনো কাজে লাগে যেন সীমার খুব স্বপ্ন ছিল মেয়ের পরে একটা ছেলে হবে কিন্তু হয়নি তার আগেই সীমা চলে গেল কিন্তু মানুষ মরে যাবার পরেও তো তার ইচ্ছেটা বেঁচে থাকে হয়তো অন্য কারোর মধ্যে বা অন্য কোন রূপে আজকে সত্যি যদি একটা ছেলে আমাদের সংসারে আসত তাহলে সীমা সত্যি খুশি হতো খুব খুশি হতো খুব খুশি হতো পারলে আবার এসো আবার এসো তুমি না এবার খেয়ে নাও বাবা এত রাতে আগুন কোথায় লাগলো আগুন অনু এই ফোনটা বাজছে কার ফোন দেখ আরে রানাঘাট থেকে ওই ছেলেটা ফোন করলো কিনা দেখ হ্যালো তারপর বলো হঠাৎ এতদিন বাদে আমাকে মনে পড়লো কি ব্যাপার আপনাকে একটা সুখবর জানাবো স্যার আপনার কথাও বলেছি স্যার সবই তো আপনার আশীর্বাদ স্যার শোনো এমনিতেই টিভি দেখাতে আমার একটু অ্যালার্জি আছে বুঝলে তো তবে তোমার এই এত বড় কর্মকাণ্ড আমাকে তো দেখতেই হবে হ্যাঁ তাহলে নতুন রাজ্য সরকার 
ग्रामीण बैंक उन्नयन जो बेस किस नतून प्रकल्प तैरी कर यहीम्र खबर पा गल प्रख्यात समाजसेवी सत्य प्रकाश रायर आतत एक अज्ञात परिचय जुवक आज विशेष गुली निहत हो गतकाल सत्य प्रकाश बाबू मारा गुवकटर कोचय पावनी तरह एक रिभल्भार छाड़ा किस पावा पकेटे छो खाम और रक्त भेजा एक कागज जा पाठोद्धार करा जाए रिभल्भारे गुली सत्य प्रकाश बाबू खून हो पुलिस सन्देह गतकाल एक विध्वंसी आगुने सत्य प्रकाश बाबू बाड़ी की पुरोपुर भूषीभूत हो जाए पांच घंटार चेष्ट की आगुन लागल ता नहीं तदंत तो चल से आज विकेले मुख्यमंत्री महाकरण एक जरूरी बैठक में बस